Baik, tiada sebarang kenaikan tarif elektrik bagi semua kategori pengguna sehingga Disember tahun ini. Mengesahkannya di Dewan Rakyat, Menteri Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim UB Yin berkata kerajaan telah mengambil pelbagai langkah untuk mengurangkan kos yang perlu dilepaskan kepada pengguna walaupun terdapat peningkatan kos yang tinggi dalam pencanaan elektrik. Pertama, Kementerian melalui Suruhanjaya Tenaga telah membuat pelarasan ke atas hasil dan kos elektrik pada tahun 2018 dan 2019 di bawah IBR berdasarkan peruntukan Regulatory Implementation Guidelines RICS, dan berjaya mendapatkan jumlah penjimatan sebanyak 336.7 juta. Kedua, Kementerian juga telah mendapatkan kelulusan Kabinet untuk menyumbang subsidi kepada tarif elektrik melalui peruntukan dana daripada kumpulan wang industri elektrik KUI sebanyak 107.16 juta. Jelas beliau lagi secara keseluruhannya berdasarkan mekanisme imbalance cost pass through ICPT, kos bahan api dan peningkatan kos penjanaan lain yang perlu dilepaskan kepada pengguna bagi tempoh Julai hingga Disember 2019 adalah berjumlah 1.592 bilion ringgit melalui surcharge kepada pengguna. Surcharge perlu ditingkatkan sebanyak 0.39 sen kilowatt jam KWJ. Namun untuk mengurangkan beban rakyat serta pihak komisil dan industri, kerajaan mengambil pelbagai langkah untuk mengurangkan kos yang perlu dilepaskan kepada pengguna. Yobi Yin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Greg, Datuk Hasbullah Osman.